Good afternoon, everyone. It is moment I'm going to start a class. Uh, first of all, I'm going to present. Okay, good evening, Nirvana. Uh, my name is Emmanuel Rodriguez. Uh, I live in Lima. Uh, I'm 34 years old. Uh, in this moment, I'm going to share my screen and show some slides about this topic of today. Okay, and you're going to watch about this slide. And the topic of today is modal verbs can and can't. Okay, this modal verbs. According to this modal verb, can and can't, which you can to talk about possibility or provision. For example, can't you do that? You can't smoke here. Podemos utilizar la palabrita del verbo modal, la que es el can, para hablar acerca de una posibilidad o una prohibición. Como tenemos el ejemplo, can't you do that? You can't smoke here. We choose can to talk about ability. For example, I can speak French. I can speak Italian. I can drive. I can't dance ballet. También podemos utilizar modal peor can para hablar acerca de una habilidad. Como que hablar francés, italiano, conducir, son habilidades. Y usemos uso lo que es la palabra can. I can speak French. I can speak Italian. I can write. I can't dance ballet. Which you can to ask for or give permission. For example, can I go to the bathroom? Yes, you can. You can't use my phone. You can't use my phone. También utilizamos el modal peor can para preguntar o dar permiso. Como vemos en estos ejemplos. Continuous with... Uh, which you can in offer and request. For example, can you give me a hand? Can you help me? Utilizamos el modal peor can para ofrecer o también para ayudar. Uh, can you give me a hand and can you help me? Continue with the next slide. According to this model, pair can you are going to choose the three forms. The third form, according to this affirmative. According to this affirmative form, it's very important to know the different personal pronouns. In the different personal pronouns, you are going to choose with the modal pair can. For example, I can. You can. He can. She can. He can. We can. You can, plural, and they can. According to different personal pronouns, you are going to choose the same modal pair can and don't change it. And now you are going to see another example according to the difference, different image or pictures, parrots, can talk. Parrots can talk. Yes, we can. 
Los loros pueden hablar. Sí, ellos sí ellos pueden. Kangaroos can jump. Los canguros pueden saltar a brincar. Human can jump too. Human can jump too. Los humanos también pueden saltar. Cheetahs can run very fast. Cheetahs can run very fast. Some people can run very fast too. Some people can run very fast too. Dolphin can swim. Dolphin can swim. Many people can swim too. Many people can swim too. According to different slate and according to different picture, you see about the different sentence you see more than pairs can't. And now, you got a second form about the affirmative form using can. You got a second form negative. What is the negative? According to this example. In negative form, you are going to use the word not. This word not is after more than pair can. According to negative form, you are going to write I can not. I can't. You got to form to write negative four can. You can not or you can't. He can not. She can't. She can't not. She can't. He cannot. He can't. We cannot. We can't. You cannot. You can't. And they cannot. They can't. En esta diapositiva podemos observar la segunda forma de la forma negativa donde utilizamos la palabra not. La palabra not siempre va a ir después del modal peor can. Lo podemos escribir de dos formas diferentes, como pueden ahí visualizar. Una de las formas es I can not. ¿Ok? O también podemos utilizar con el apóstolo I can't. ¿Ok? With a different personal pronoun, you're going to write two forms. ¿Ok? It's valid. For example, Parrot can't swing. Parrot can't swing. Los loros no pueden nadar. No, we can't. Kangaroo can't talk. Next. Dolphin can't run. Elephant can't jump. Okay, according to the different slides you see about affirmative form and negative form. And also you have got the interrogative form. You think more than pair can't. According to using the more than pair can't, it's very important to know what is the correct position with that model pair in question. According to sample, I can swim in question. Can I? 
Can you? Can she? Can she? Can it? Can we? Can you? And can they? In different question, Montalbert is first place. And following with the personal pronoun. And now, it's very important in question using the modal verbs, you are going to use question mark in the last part, this sentence, okay? Only question. Hay que observamos aquí técnicamente que en forma de preguntas, el modal verb can siempre va a ir en primer lugar. Muy diferente a la forma afirmativa, muy diferente a la forma negativa. Seguido de un pronombre personal o nombre de persona. Y hay que recordar que siempre en preguntas en inglés, Siempre se utiliza el question mark. ¿Qué es un question mark? Viene a ser lo que es el signo de pregunta que colocamos al final. No es como en el español que colocamos el question mark al inicio o question mark al final, no. Aquí solamente utilizamos un question mark. Este question mark sería solamente al final de la pregunta. Así como nosotros tenemos preguntas, tenemos los famosos que son short answer. ¿Qué son los short answer? Short answer viene a ser las respuestas cortas. Las respuestas cortas van a depender muchísimo del tipo de pregunta. Por ejemplo, si yo hago una pregunta con can I o can you, vamos a tener una respuesta corta muy diferente llamado short answer. Short answer positive o short answer negative. En short answer positive, yes, I can. O yes, you can. En short answer, negative, no, I can't, no, you can't. Solamente en estos casos con can I o can you. Pero ¿qué sucede si yo veo el uso de modal verbs con los otros pronombres? ¿Cómo cuáles? Can he, can she, can it. También existen los short answer positive and short answer negative. Short answer positive. Yes. Yes, he can. Yes, she can. Yes, it can. Short answer positive. And now, short answer negative. No, he can't. No, she can't. No, he can't. ¿Ok? Cuando observamos aquí lo que es can he, can she, can it, short answer positive, aquí como tenemos en el ejemplo. Y short answer negative, aquí también dependiendo de la pregunta. Can he, can he, yes, he can. Negative. No, he can't. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo preguntas with the plural? En plural. ¿Cómo quién es? Can we? Can you? Can they? También tiene su short answer positive and short answer negative according to the different question. For example, yes, we can. Yes, you can. Yes, they can. Short answer positive. And now, short answer negative. No, no, we can't. No, you can't. No, they entonces aquí observamos en esta diapositiva la forma interrogativa del modal verb can. Tenemos las diferentes formas con los diferentes pronombres personales y también sus short answers positive and short answers negative according to different questions using the different personal pronouns. 
Por ejemplo, ¿Can Dorsey swim? Tenemos ahí un modelo de pregunta. ¿Can Dorsey swim? ¿Pueden los delfines nadar? ¿Cómo sería mi short answer? Yes, they can. Ahora se preguntarán, ¿Por qué utilizo they y no utilizo we? Porque técnicamente dolphins es plural. Plural in ser personal pronoun plural. According to the word dolphin, you are going to change it or replace it with a personal pronoun they, que es lo más correcto. Reemplazamos lo que es dolphins, plural, el fines, con un pronombre personal adecuado que sería they. Can elephant jump? ¿Pueden los elefantes saltar? ¿Cómo sería un short answer? Negative. No, they can't. Ellos no pueden. Ahí tenemos su uso de lo que es can question and short answer negative can't. Can kangaroo fly? ¿Pueden los canguros volar? Según la información que tenemos y la imagen también. No, they can't. No, they can't. Can parrots talk? ¿Pueden los loros hablar? Yes, they can. Yes, they can't. Ok. Mod al peor, can o can't, you are going to choose a permission. For example, can I clean the black door, please? Can I clean the black door, please? ¿Puedo borrar la pizarra, por favor? Ahí hacemos uso de lo que es el mod al peor, can, permission. Can I open the window, please? Can I open the window, please? Puedo abrir la ventana, por favor. You are going to choose this model bear can in permission. Can I sharpen my pencil, please? Can I sharpen my pencil, please? Puedo yo tajar mi lápiz? Por favor. Y siempre esta palabra que utilizamos siempre. Can I go to the toilet, please? Can I go to the bathroom, please? You are going to use this model bear can in permission. Okay? Well, according to this topic, can model bear, okay? You can this practice sign, ¿ok? Pero antes de comenzar con esta práctica, hago una pregunta general. ¿Han comprendido el uso del modal peor que han en lo que se ha explicado? ¿O tienen alguna duda o pregunta? A ver, estudiantes, ¿estuvo claro la explicación? Antes de comenzar con lo que es Praxis Sign. Bueno. Preguntamos a Beatriz Carwashin. Beatriz Carwashin. Beatriz. Beatriz is asking. Continue. Teacher. Good evening. Miss, la, la que está mencionando es la maestra del instituto. Ah, ok, 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 ok. Sí. Sorry, sorry. Nirvana Gutiérrez. Uh, present teacher. Ok. Nirvana. 
lo que hemos explicado acerca del modo adverbio, Ken, ¿se quedó claro? Uh, sí, yes, teacher. Ok. Barco Córdoba. Judith. Barco Córdoba. Ok, Barco Córdoba. Okay. Is... Okay. Buenas noches. Good evening. Ok, good evening. According to this topic, do you understand? Sí. Yes? Ok, sí. thank you. Cynthia Heredia. Cynthia Heredia. Okay, Cynthia Heredia is absent. Okay. According to this topic, you have got the different practices, okay, different centers with a different option. In the first slide, you've got this uh, center. Buenas noches. Good evening. Okay. According to this slide, practice time. You've got the center and you've got two options. According to this, slide you are going to complete can or can't okay can or can't you are going to say me what is the correct answer and after i'm going to check your answer okay aquí tenemos una pequeña práctica tenemos bastantes ejercicios por resolver entonces vamos a preguntar a estudiantes voluntarios si no tendré que llamar a la lista para que puedan participar Nancy, ok, Nancy, me chan. Good evening, Mr. Eh, Ken, Ken. Ok, the first... She can dance. She can dance, ok. A ver, chequeamos. Ok, she can dance, ok. Continues, another volunteer. Claudia Araceli Claudia Ok Claudia Uh, Gerard, Gerard can't drive a car. Gerard? Uh -huh. Can't. Gerard can't drive a car. Ok, I'm going to check. Ok, Gerard can't drive a car. Continues. Continue with the next. Ok. Ana de Volunteer. Nirvana Gutierrez. He can ride a bike. Ok, I'm going to check. Ok, he can ride a bike. Continue with the next slide. Merlinda Ambrosio. Good evening, teacher. Good evening. Emma cannot. Emma cannot run. Okay. Okay, thank you. Continue with another volunteer. Elizabeth Quesada. Good evening. Teacher. Good evening. Complete a sentence. Carlos. Uh, can stop. Kangaroo. Okay. Kangaroo can hop. Okay. Kangaroo can hop. Continue with the next slide. Volunteer. Geraldine Bazan Oblitas. Hello, teacher. A ver, es de un elefante, ¿no? Elefante can not. 
Jum, ¿no? O Hum. ¿Cómo uh, se llama? Elephant can Cannot. jump. Jump. Ok. Jump. Continue with the next slide. Ok. This next slide. Rosa Robles. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Ok. According to this slide, you need to complete it and send me all sentences. They can, they can dance. Okay, I'm going to check. They can, can dance, dance. They can not they, dance. They can't dance. They can't they can not dance. dance. Okay, can't. Puede decirlo cannot o puede decirlo can't. No hay problema. Okay. 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 Thank you. Okay, thank you. Continue with the next slide. Okay. Karina Nukwa. Good evening, teacher. Good evening. Complete the sentence. Say me all sentence. It can. It can and free. Fly. Okay. Fly. Fly. Okay, he can fly. Next slide. Okay, next slide. Okay. This slide participates. Volunteer to complete this slide. Nancy Mechang. Okay, complete. We can sing. Okay, I'm going to check. We can sing. Okay, next slide. Okay. Continues another volunteer to complete this sentence according to this slide using modal verbs. Geraldine Bazan Oblitas. She can't. Uh, what? She can't. Can't. Okay. Can't walk. Walk. Okay. Can't walk. Walk. La L se pronuncia. Walk. Walk. Okay. Thank you. Next slide. Okay, volunteer. Iris Trigoso. Iris. He can wings. Is wings. He can wings. Okay. ¿Qué dice? He, he, he cannot he swim. Can swing. Okay. Swim. He can't swing. Swim. Thank you. Continue with the next slide. We cannot swim. Thank you. He. Hi. Hi. King is. Okay, thank you. Can or King? Another volunteer. Thank she you. is. She can. Riots. Tributes. ¿Cómo se pronuncia? Riots, no? Rights. No, pero es, es, es she can not read. Okay. No, si tuvieran read, sería que una S. She can read. Okay. 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 According to this slide, he can't read. He can't read. Okay. Los estudiantes que van a participar solamente levantan la manito y por solo llamarles cuando termina la participación eh, silenciamos para poder entendernos. Ok, thank you. Vamos a ver la siguiente.
Marta Castillo. Marta. Good evening. Good evening. Okay, complete the sentence. She can write a horse. Okay, I'm going to check. Vamos a chequear si es correcto. Okay. She can write a horse. Okay. Thank you. Thank you. Okay, continue with the next slide. Okay, the next slide, you are going to make questions. Okay, choosing the word you and fly and question mark. Okay, volunteer to come. To make a question. Voluntario para hacer esa pregunta using you and fly. Nirvana Gutierrez. Ok, Nirvana. Can you fly? Ok, vamos a chequear. Yes. Can you fly? Ok, can you fly? Ok, thank you. Continue with the next slide. Okay, next slide. She jump. Okay. Volunteer to say me what is affirmative, negative, or interrogative, all senders. Sara Lolita. Yes. Okay. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, you say me the sentence. Okay. Why the sentence according to the picture? Mm, can't eat you. Can't. A ver, vamos a chequear si es correcto. Chequeamos. Y dice lo correcto. He can't jump. Okay. He can't jump. Continue with the next slide. Okay. Next slide. I need a volunteer to say me why the sentence according to this picture. I need a volunteer. Voluntario, voluntaria para participar. Okay, Magali Ramirez. Magali Ramirez. Good evening, professor. Good evening. Okay, you say me what is the sentence. Can he ride a bike? Okay. He can't ride a bike. He can't ride a bike. Okay, thank you. Continue okay. with the next slide. Okay. She run fast. Okay. She run fast. Volunteer. I need a volunteer to send me. Okay. Rosa Robles Mota. She can run fast. Fast. Okay, I'm going to check. Vamos a chequear si es correcto lo que dijo. She can run fast. She can run fast. Okay, thank you. Continue with the next slide. Okay, this next slide. Okay, you see in the world, we play basketball. We play basketball. Okay, I need a volunteer to say me why the sentence using the word we play basketball. Nancy Mechan. We can play basketball. Okay, I'm going to check. 
Okay. We can play basketball. We can play basketball. Okay. Thank you. Continue with the next slide. Okay. De acuerdo a lo que hemos visto aquí en los ejercicios, el tema les parece sencillo, práctico, difícil o algo complicado. Acerca del uso del modal peor, can, can't, affirmative, negative, interrogative, short answer. A ver, preguntamos. Magali Ramírez. Magali. Profesor, teacher. Ok, good evening. ¿Cómo te pareció el tema? ¿Sencillo, práctico o un poco complicado? Modal peor. Más o menos, profesor. Ahí vamos, poco a poco. ¿Qué parte, qué parte no comprendió del uso del modal peor? No, sí, sí está, profesor. O sea, sí, sí, ahorita sí he comprendido de esto, sí. Ok, thank you. A ver, preguntamos. Nancy Pichal, good evening, ok. Julia Champi, ok. Julia Quería hacer una consulta, ¿en qué, o sea, con qué pronombres hay que utilizar lo que es can y can't, no? A ver, lo que es la palabra can, se utiliza con todos los pronombres. Ya sabemos los pronombres, el I, el you, el he, she, he, we, and they. Con todos los pronombres va igualito el can. Solamente lo que es la variante. ¿Cuál es la variante? En las formas. ¿Cuáles son las formas? La forma afirmativa, affirmative form. Forma negativa, negative form. Interrogative form. En lo que es short answer. Esas son las variantes. Y también hay que ver los usos que vamos a hacer del modal pairs. Acá lo acabo de explicar. Lo voy a repetir nuevamente. No se preocupen. A ver, lo presento. Un ratito. No hay que confundir lo que es el modal peor con otros tiempos. Los otros tiempos sí hay variantes que cambian, pero aquí en las formas solamente es, es un pequeño cambio, nada más que vamos a agregar nada más. Vamos a ver. Listo, llegamos al punto de tema. Ahí está. En sí, el modal peor can't, ¿cuándo yo lo voy a utilizar? Acá lo dice bien claro. We use can to talk about possibility or prohibition. Para una posibilidad o también para una prohibición. ¿Cómo posibilidad? Cuando algo se pueda suceder. O prohibición, por ejemplo. Acá lo dice bien claro el ejemplo. Dice, you can't smoke here. Tú no puedes fumar aquí. No puedes fumar aquí. Es una prohibición, prohibición. Ok, modal ver can. La siguiente que dice, can you do that? ¿Puedes tú hacer eso? Ok, es una posibilidad que puedas realizar algo, por ejemplo, eh, cocinar, eh, jugar fútbol, jugar volei, básquet, son posibilidades. Ahora, ¿qué otra cosa más nos dice aquí? We use can to talk about ability. ¿Qué quiere decir? Hablar acerca de una habilidad que tú puedas realizar. ¿Ok? Esa es habilidad. ¿Cómo qué me refiero yo a habilidad? A lo que yo, por ejemplo, si yo puedo cantar. I can sing. Yo puedo nadar. I can swing. Yo puedo hablar. I can speak. O puedo decir, I can speak French. Yo puedo hablar francés. I can speak Italian. Yo puedo hablar italiano. I can write. Yo puedo conducir. I can't dance ballet. Yo no puedo bailar ballet. Son las habilidades que tiene una persona, sea cantar, correr, bailar, hablar, saltar. Son las diferentes habilidades que tiene el ser humano. Pero también utilizamos el can't cuando algo que yo no puedo realizar esa habilidad. Por ejemplo, yo puedo decir, I can't speak French. Yo no puedo hablar francés. Yo no tengo esa habilidad. ¿Ok? Es un ejemplo que podemos dar. Ahora, otra cosa. We just can't to ask for 
and give permission. ¿Qué quiere decir eso? Para pedir un permiso. Ahora, cuando yo quiero pedir un permiso, ¿cómo puedo decir yo? Por ejemplo, si quiero pedir permiso al baño. Can I go to the bathroom? Can I go to the toilet? Can I, op eh, can I open the windows? Can I open the doors? Es un permiso que yo solicito a la persona para poder realizar algo. Hacemos uso de lo que es el can't. O también dice, you can't use my phone. Puedes utilizar mi teléfono. Te estás diciendo a la persona que sí puedes utilizar algo. ¿Ok? O también te puede decir que no, una, una, algo que no puedes realizar. You can't use my phone. No puedes utilizar mi teléfono. ¿Ok? O también, por ejemplo, dice, We just can in often request. Can you give me a hand? ¿Puedes darme una mano, por favor? Can you help me? ¿Puedes ayudarme? ¿Ok? Acerca de un ofrecimiento o requisito de algo. En estos casos utilizamos lo que es el can't. Como también podemos utilizar el can't cuando no podemos realizar algo o también cuando podemos realizar algo. ¿Ok? Ahí es el caso del can y can't. También tenemos las formas que en el caso de afirmativo, negativo, interrogativo, que es muy importante cuando hacemos uso en esos diferentes casos. ¿Ok? ¿Quedó claro o sigue la duda? Sobre la estudiante, ¿quedó claro su respuesta? Bueno. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema modal peor que Pueden levantar la mano. Es mejor que se me hagan las preguntas para dejar en claro este tema del modal peor can. ¿Ninguna pregunta? Ok, ahora sí vamos a practicar. Quiero escucharles a cada uno de ustedes cómo pronuncian cada una de las palabras. ¿Ok? Vamos a ver. Y en esta oportunidad llamamos Coágila Ticona. Coágila Ticona, Rosy Juliana. Rosy. Ok, Rosy se hace. Dalila Ciancas. Dalila Ciancas. Ok, ok. A ver, Dalila. Aquí tenemos esta imagen. A ver, ¿cómo le puedes leer esta oración? Ah. A ver. Dice... Acá es donde está el, el mouse. A ver, dice, ¿cómo se lee? Par. 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 Can. Talk. Ok. Can. Talk. Ok. Ahora, aquí, ¿cómo lo puedes pronunciar? Eh, yes. Yes. Mm. When. Can. We. Can. Yes, we can. We, we can. We can. Ok. Yes, we can. Ok. We yes, can. we can. Ok. Yes, we can. Ok. Thank you. Thank you. Ok. Vamos a ver. Siguiente. A ver. A quién escogemos. Vamos a ver si me escapa la barra de... Aquí está. Denis Vargas. Denis Vargas. 
Okay, then it's bar guys as in. Dori Jenny. Dori Jenny. Dori. Buenas noches, maestro. Okay. ¿Cómo puedes sí. unir sí, esta sí, oración que tienes en pantalla? Eh, can, canguru, canguru. Canguru, okay, canguru. Can, yo, jump. Jump, okay. Jump. Canguru can jump. Can jump, okay. Canguru. Okay, thank you. A ver, tengo que escucharle. A este de aquí. Vamos a ver. Elizabeth Quesada. Elizabeth. Yes. Okay, you can read this sentence. Puede leer esta oración. Eh, um, 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 Jam. Jam. Two. Two. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. Next. Okay. Next student. Estrujilda Bautista. Estrujilda. Good evening, teacher. Good evening. Okay, you are going to read the sentence. ¿Puede leer la oración, por favor? La estudiante se encuentra presente. Ok, llamaré a otra estudiante. Flor María. Flor María, present or absent. Okay. okay, good evening. You are going to read this sentence. Okay, vas a leer esta oración. She does come room run very fast. Oh, okay, she does can run very fast. Okay, thank you. Okay, professor. Okay, another volunteers. Nirvana Gutierrez. Some people can run very fast too. Okay, some people can run very fast too. Okay, thank you. Another slide. Okay. Julia Champi. Julia Champi. Good evening. Good evening. Okay, you are going to read the sentence. Dolphin. Okay, dolphin. Dolphin. Okay, swim. Okay, very good. Thank you. Continue with the next slide. Okay. Lilia Noeli. Lilia. Okay, Lilia is asking. Luz Mabel. Luz Mabel. Okay, asking. Magali Ramirez. Estrujilda. Okay, Estrujilda. Good evening, teacher. Good evening. Read Escucha. Yes, 
I can hear. Okay, no problem. Read the sentence. Uh, many people can swim to. Okay, many people can swim to. Okay, thank you. Thank you, teacher. Okay. Okay. Another student. Mylen Chihuahua. Mylen Chihuahua. Mylen. Okay. Good evening, Mylen. Okay, my name. Cats, pets, swing. Par okay, parrot can't swing. Parrot can't, can't swing. Mm. Okay, thank you. Swing. Okay, next student. Mm. Marta Castillo. Marta. Teacher. Uh, okay, good evening. You say me the sentence. Kangaroos can talk. Okay, thank you. Continue with the next slide. Okay, continue with another volunteer. Magali Ramirez. Magali Ramirez. Good evening, you say me the sentence. Dolphins can't roam. Okay, very good, thank you. Next slide. I need a volunteer to read the sentence. I need, okay, Nancy Mechan. Elephant. Kent Jan. Okay, very good. Thank you. Okay, another to volunteer to participate in this sentence, Caroline Lisbeth. Caroline. Buenas noches, teacher. Good evening. You read the sentence. Can dolphin swing? Okay, thank you. Continue with the next slide. Okay. I need another volunteer to participate with question. I need a volunteer to participate in this question. No volunteer? Okay. Blanca Shelly. Blanca Shelly. Good evening, teacher. Good evening. You are going to read the sentence, okay? Can elephant jump? Can elephant jump? Can elephant, elephant jump? Okay. Jump. Jump. Okay. Thank you. Culpa, profesor, porque mi internet está lento y me bota del zoom. Y okay. por eso no, no tanto entiendo. Ok, don't worry, don't worry. Ok, cuando termine la clase le voy a enviar con su mentora lo, el, lo que es respectivamente lo, lo, el archivo de PPT. También voy a enviar los trabajos que van a realizar cada uno de ustedes. Ya, yeah, gracias, profesor. <risa> okay, no, Thank you. Okay. Thank you. Ok, continue. A ver. Vamos a ver, another volunteer. Rosalinda Aybar. Good evening, teacher. Good evening, participate. Can kangaroo fly? Fly, fly, ok. Can kangaroo fly? Ok. Can kangaroo fly? fly? Fly, fly, okay. Fly. Or fly, fly, fly. Okay, thank you. Thank you. 
Ok. Eh, también recordarles, por favor, cuando van a participar, eh, que haya el menos ruido posible para que así poderles entender. Por favor, ¿sí? Ok. Another volunteer. I need a volunteer to participate with question. Necesito voluntario o voluntaria para que pueda leer esta pregunta. Yo, teacher. Yo, yo, ah. Ok, Rosa. Rosa Robles. Come parrots talk. Can parrots talk. Ok, talk. Ok, thank you. Ya, yeah, también cuando quieran participar, levantar la manito, ¿ok? A veces que no lo han hecho los demás estudiantes, levantan la manito y entonces observo y hago participar a los estudiantes, por favor. Next slide. Escogemos okay, voluntarios. Anita volunteer to participate. Nirvana Gutiérrez. Can I clean the blackboard, please? Can I, can I clean the blackboard, please? Can I clean the blackboard, please? Ok, can I clean. También le puedes pronunciar can I, no hay problema. Cuando tú enlazas lo que es consonante, en vowel, consonante vocal, lo enlazas y hace más rápido la pronunciación. Can I clean the black floor, please? Okay, thank you. I'm sorry. Claudia Araceli Chavez. Can I open the windows, please? Okay, very good. Thank you. I need a volunteer to read this question. I need a volunteer to read this question. Voluntario, voluntaria, para participar con esta oración. Nancy Mechan. Can, can I sharpen my pencil, please? Okay, can I sharpen my pencil, please? Okay, thank you. Continue with the next slide. Muy bien, lo más básico, lo más práctico. Caroline Lisbeth. Caroline Lisbeth. Good evening, teacher. Ok, read the question, please. Can I go to the toilet, please? Can I, can I go to the toilet? Please, can I go to the toilet, please? Please, please, please. okay, please. Okay, thank you. Thank you. Okay, to participate in this activity. So, where's the card in the ¿Quién participó? Disculpe, profe. Fui yo. <ríe> ok, no hay problema. Siempre es bueno que participen. No hay problema, no se intimiden. Siempre es bueno participar. She can dance. Ok, ya lo escuchamos. Muy bien. Giovanna Sonco. Giovanna Sonco. Sara Lolita. Sara Lolita. Present. Okay. Okay. Practice with distance. Read. Lea la oración, por favor. Girap can. Girap can drive a car. 
Okay, Chira can't ride a car. Okay, thank you. Continue with the next. Yes. Iris Trigoso. He can ride a bike. A bike. A bike. bike. Sí, bike. sí, a bike. Okay, sí. a bike. Okay, thank you. Next. Pilar Lourdes. Pilar Lourdes. Okay. Claudia Araceli. Emma. Sería la oración. Ah. Emma. Emma. Emma can't can, can run. run. They run. can't okay. run. Okay, thank you. Nelly Marina. Nelly Marina. Okay. Caroline Lisbeth. Caroline Lisbeth. Different teacher. Okay, say me the sentence. Can go can hot okay can go hot can hot okay can go can hot okay thank you okay with elephant with elephant Voluntario, voluntaria que pueda leer la oración. Nancy Mechan. Elephant Kent Young. Ok, thank you. Ok. Another volunteer to participate in this sentence. They can't dance. They can't dance. Ok, thank you. Another volunteer to participate with the census. It can fly. It can fly. No fly, fly. Okay, fly. Fly, yeah. Fly. Okay, thank you. Okay, another volunteer to participate with the census. We can sing. We can sing. Okay, thank you. Continue with the next slide. Okay, I need a volunteer to participate with the census. I need a volunteer, no volunteer, no voluntarios, voluntarias. Guaguila Ticona. She came walk. Okay, thank you. According to the census. Thanks, swing. Okay, very good. Next student to participate. Okay. Nirvana Gutierrez. Uh, he can't read. Okay. Oh. Another volunteer. Another volunteer, Giovanna Sonko. Giovanna Sonko. She, she can ride a horse. Okay, she can ride a horse. Okay, thank you. Thank you. A ver, Estrujilda Bautista. Eh. Can you fly? Okay, very good. Continue with an F. Okay.
Milagros Naventa. Good evening, teacher. Good evening. Participate with this sentence. He can't jump. Okay, thank you. Continue with the next. I need a volunteer to participate with this sentence. Nirvana Gutierrez, okay. She can ride a bike. Okay, very good. No tenga miedo de participar. Si nos equivocamos, aprendemos. I need another volunteer to participate with this sentence. She can run fast. Okay, she can run fast. Okay, thank you. Continue with the next. Volunteer to participate with the center. We can play basketball. Okay, very well. Thank you. Okay. Okay, student. According to this slide, you see it about the different use with the modal verb can and using in affirmative and using in negative and using geography and using a short answer positive and short answer negative. According, I'm going to share another information. You are going to look for the next class. Voy a compartir la pantalla. Ok, tengo otra información que compartir. Voy a dejar de compartir un rato, un momento. Les voy a explicar qué es lo que van a realizar en su hoja de trabajo, para que no tengan dudas. momento que está cargando el archivo. En lo que es en su hoja de trabajo, van a trabajar haciendo el uso de lo que es el can't, ok, en la different form. And you got the different activities. Un momento, por favor. Eh, ¿Alguna pregunta sobre las actividades que hemos realizado? ¿Pueden plantearlas? Mientras va abriendo el archivo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Profesor. Dígame. El, bueno, eh, la clase de hoy día es eh, muy interactiva. Eh, no sé cómo se habrá podido dar cuenta. Eh, a nosotros nos falta la pronunciación, el speaking. Ajá. Y de, ojalá que nos pueda apoyar en, en ese aspecto. Y claro. también, este, en, en, bueno, yo personalmente en el, los vocabularios, porque hay palabras que no sé cómo se escriben y tampoco la pronunciación. Por favor. Ok. Ajá, muy bien. Acerca de lo que hemos visto en el slide, o sea, en la diapositiva, ¿cuáles fueron las palabras que desconocía? O muestro de nuevamente la diapositiva. Muy bien, voy a compartir. Archivo, archivo, está acá. ¿Están visualizando el archivo del worksheet? ¿Me confirman? Sí. Ok. Aquí tenemos lo que es un worksheet. ¿Qué es un worksheet? Es una hoja de trabajo. ¿Una hoja de trabajo acerca de qué? De modal, modal verb can. Ok. En number one. Read about Sara. ¿Qué quiere decir read about Sara? Que vamos a leer esto. Ok. 
Hi, I'm Shara. What can I do? I can read music and I can play the piano. But I can't play the guitar. I can't sing, but I can dance. I can't swing or ride a horse. Vemos aquí el uso de lo que es el can and can't. ¿Y qué es lo que vamos a realizar aquí? Un check, o sea, una pita check, lo que puede realizar Sara, en lo que menciona las actividades. ¿Cuáles actividades? Dance. Dance, ¿qué significa? Bailar. Play the guitar. Toca la guitarra. Play the piano. Toca el piano. Read music. Eh, read, leer. Ok, acá viene la confusión. Es listo. Ride a horse, ok, ride a horse, cabalgar caballo, sing, cantar, swing, nadar. Según lo que nos menciona aquí en el texto, vamos a poner un check, ok, check lo que puede hacer. O cross, cross que quiere decir una X, cross, lo que no puede realizar quien sabe. Cuando tú ya culminas con esto, ahora dice you, tú, lo que tú puedes realizar, check. You can dance. ¿Puedes bailar? Depende de ti. Pones un check. You can play the guitar. No. Ok. Close. Ok. You can play the piano. Ok. Close. Ok. And you can read. ¿Puedes leer? Ok. Check. Continue. You can ride a horse. ¿Puedes cabalgar caballo? ¿Yes o no? No, ok, cross. You, you can sing. ¿Puedes cantar? Ok, check. You can swing. ¿Puedes nadar? No, ok, en cross. Muy bien. Ahora, lo que tú has realizado, check, en cross. Ahora, partner, ¿qué quiere decir? Con un compañero o con una compañera, tú le vas a hacer la misma pregunta. Por ejemplo, he can dance, él puede bailar, o she can dance, ella puede bailar. Tú tienes que buscar un compañero o una compañera, para quien le vas a hacer la pregunta. Si ella te dice, yes, I can, check. No, I can't, cross. ¿Entendieron la primera parte? Perfecto, muy bien. Entonces, en number two, write sentences about you can or can't do, ¿ok? Vamos a escribir oraciones. ¿Oraciones de qué? De lo que tú puedes realizar o no puedes realizar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un modelo. Ahí tenemos un modelo que dice, I can play the piano, but... Yo puedo tocar el piano, pero... La palabra but significa pero. I can't play the guitar. Yo puedo realizar una actividad, pero no puedo realizar otra actividad. Entonces, I can't play the piano, but I can't play the guitar. Yo puedo tocar el piano, pero no puedo tocar la guitarra. Ahí es donde tú tienes que hacer uso de lo que es el can and can't. Muy bien. O sea, dos oraciones en una utilizando el can, can't, and but. Muy bien. Y luego, number three. Complete a sentence with can or can't. Por ejemplo. Hi, Carl. What's that? It's my guitar. Ahora, ¿qué vas a completar aquí tú? Dice, you play the guitar. ¿Ok? And you play the guitar. Ya, yeah, aquí en number one, ¿qué podría yo completar? Can o can't? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué completa? Can, can you. Can, can you, you play the guitar? Can you, can you play the guitar? Mm -hmm. Ok. Ajá, me está preguntando, ¿puedes tú tocar la guitarra? Ok, ahora, ¿cómo sería la respuesta? Acá veo una opción, dice, yes, I can. Ok, wow. Can. Luego dice, you play a musical instrument. ¿Qué va acá? ¿Qué iría aquí? A ver, ¿quién me responde? Can, can you play? Oh, ok, can you play musical can. instrument? Ok. Luego me dice, no, no hay. ¿Qué podría ir acá? Can't. 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 Ajá, no, I can't. 
Okay, no, I can't. But I can sing muy bien. Can't. Okay. Luego dice. Luego dice. Oh, I. ¿Qué podría ir aquí? A ver, participación. You come. Okay. okay. Luego, number seven. Number seven. You play the piano. ¿Qué voy a completar? Can, can, can you play the piano? Ajá. Uh -huh. Can you play the piano? Ok. Luego dice, no I. Number eight. Can't. Ok. No, can't. Ok. Luego dice, I can only play the guitar. Ok. Ok. In the last part, the last part number four, correct order. Number one, Spanish, slash can, slash speak, slash I. Ahora, ¿qué es lo que vamos aquí a hacer? Ordenar. Por ejemplo, si yo digo Spanish, slash can, slash speak, slash I. ¿Cómo sería la oración que voy a ordenar? A ver. Una participación. I can speak Spanish. Ok, I can speak, 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 a ver, I can speak, 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 Spanish, ok, muy bien, pero acá si me dice can slash I slash yes, ¿cómo sería la respuesta? Yes, I can. Ok, yes, I can, ok. Yes, I can. Muy bien, aquí solamente tienes que tú ordenar y escribir la oración ya ordenada. Perfecto. Ahora, lo que es, acerca de lo que es el worksheet, ¿está claro lo que van a realizar? Yes. Yes, teacher. Ok, sí está claro, ¿no es cierto? Pues acaso le he mostrado acá la ficha para que ustedes vean qué es lo que van a realizar, para que no tengan dudas y puedan realizar con tranquilidad su trabajo. Perfecto. Esta ficha le voy a enviar yo a su mentora. Y entonces ustedes me van a que reenviarle el trabajo ya resuelto con sus nombres y apellidos para poder identificarle, ¿ok? Que han entregado el trabajo. Perfecto. Eh, disculpe, teacher, ¿y dónde lo vamos a reenviar? Eh, me lo van a enviar a mi número de WhatsApp. Ok. Ok, la mentora ya le va a dar el conocimiento. ¿Cuál es el número de WhatsApp? ¿Y hasta cuándo va a ser para entregar mi uh, teacher? <risa> eh, para la próxima semana. Ok. okay. Para la próxima semana, o sea, tienen tiempo porque puedan resolver con tranquilidad, pasar tranquilidad, eh, lo que es Semana Santa, reflexionar, y ahí pueden realizar su trabajo después de Semana Santa. Reflexionamos todo acerca de nuestros pecados, nuestras faltas, ok, todo lo malo que hemos realizado. Número de WhatsApp, profesor. <ríe> bueno, profesor. dígame. Profesores, disculpe, le hablen a Alia, este, los trabajos lo va a mandar al... ¿Al grupo o, o cómo? Bueno, yo voy a enviar a la mentora y la mentora le va a compartir a ustedes. Ya, ya, profesor, muchas gracias. Ok, entonces le voy a enviar mi número para que puedan reenviarme el trabajo ya resuelto. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que van a realizar? Ninguna pregunta, ninguna duda, todo está claro. Perfecto. Profesor, déanos un número de celular. Sí, le voy a enviar a la mentora. Una consultita. Creo que dijo que nos iba a compartir su número. Sí, le voy a enviar el número a la mentora y la mentora la va a compartir a ustedes. Perfecto. Yo le voy a compartir toda la información a la mentora y la mentora la va a compartir a cada uno de ustedes. Perfecto, ¿todo claro? Yes, teacher. Oh, ok, ok. Yes, teacher. Ok, thank you. Gracias okay. por la moment. Ok. And the class is over, and I hope you got a nice weekend, and I see you for the next week, okay? And don't forget to practice about this worksheet and about the different slides, okay, students? No olviden practicar, y también lo, la diapositiva que le voy a enviar, que también le va a enviar la mentora, practicar los temas. Y también practicar un poquito la pronunciación y también resolver la, la ficha de trabajo y enviarlo a tiempo, por favor, con sus datos correspondientes.
Perfecto, eso es todo por el momento. Que tengan buenas noches. Good night, ok? And goodbye for the moment. Good night. 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 Good